இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு ஆதான் தமிழ் சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான முக்கியமா பிரஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் <laughs> வழக்கம் போல் லாஸ்ட்லேயே அவரோட டான்ஸை பார்த்து அவங்களோட ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க ஓகே ஷோவோட ஓப்பனிங் அப்படியே பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாட்சியும் கவினும் இப்போ கார்னரில் வந்து சாட்சி அப்படி நான் ஆசுக்காக போகிறாங்க கவின்கிட்ட போய் நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருப்போம்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்ல அவர் நான் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவரு விட்டு போட இல்லை நான் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இருக்கிற நாள் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்துட்டு போகலாம் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி இருந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சாக்சியை வந்து பாட்டுன்னு காலைல விழுந்துறாங்க ஆனால் ரெண்டு பேர்த்தில் யார் போனாலும் என்ன மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படின்றது அப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ இருக்கிற கொஞ்ச நாள் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் காலையிலேயே ஒரு வந்து சத்திய பிரமாணம் எடுக்கிறாங்க இதே தானே கவின் அப்பயே சொன்னோம் அப்பயே எடுத்திருந்தா இந்த மாதிரி யாரும் வந்து நாமினேஷனில் வந்திருக்க மாட்டேங்கல அப்படின்ற மைண்ட் வாய்ஸ் தான் மக்களுக்கு இதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்பாஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாரு அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சாங் போட்டாங்க பார்த்தீங்களா என்ன ரீசன் அந்த கிராமத்து சாங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் சூப் இப்போபா செட் ஒர்க்குங்க நிஜமாக சொல்கிறேன் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொருமே தூங்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் ஆனால் காலையில் என்ன தான் இருந்தாலும் எட்டு மணிக்கு டான் எழுப்பிவிட்டுருவாங்க ஸோ வந்து அந்த இடப்பட்ட கேப்பில் வந்து அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவ்வளோ செட் ஒர்க் சூப்பராக பிரமாதமாக சத்தியமாக சொல்கிறேன் பட்டையை கிளப்பிட்டாங்க அண்டு ஏன் அவங்கள நான் வாழ்த்துறேன் அப்படின்றதும் கடைசி ஒரு ரீசன் நான் சொல்கிறேன் சூப்பவாக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊர் வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து ஊர் மக்களாக ஓகேங்களா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கிராமங்களாக பிரிஞ்சுக்கிங்க பக்கத்து பக்கத்து ஊருக்காரங்களாக பிரிஞ்சுக்கிங்க அண்ட் வந்து நீங்கள் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுக்கிங்க நீங்கள் இங்கே போகிறதுக்கு ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுக்கிங்க டீம் டீமாக பிரித்து விடுறாருங்க ஒரு சங்க தலைவராக வந்து சேரன் அவர்களையும் நாட்டாமையாக அவர் வந்து களமறிக்க விடுறாரு இன்னொரு சைடில் வந்து மது ஆமாங்க என்ன ஒரு கணக்கில் இருக்காருனே தெரியல பிக் பாஸ் ஆனால் கரெக்டாக தான் பிரித்து விட்டார் எங்கேயும் ஒரு ஏழ்ரை நடக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து பார்த்துட்டுருக்காரு ஆனால் எங்கே லாக் வச்சு எடுத்துட்டீங்களா நான் கூட பிக் பாஸ் பெரிய மனுஷன் நினச்சிட்டு இருந்தேங்க ஆனால் இருந்தாலும் அங்கங்கே கொஞ்சம் விளையாடுவார் பிளே பாய் மாதிரி ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கரெக்டாக போட்டிருக்காருங்க முகினும் அபிராமியும் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கணுமா சரிங்களா அபிராமியோட பேச்சு கேட்டு ஆடுற பையன் தான் முகினா அப்படின்ற ஒரு ஒரு கட்டளையிட்டுருக்காரு நல்லா தானே இருக்குது நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி நாங்களும் உள்ளே போயிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஆசை தான் எல்லாருக்குமே இருந்தது சரி ஓகே முகின் அபி நீங்கள் கிளம்புங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிட்டு ஓகே நீ காலையில் தான் ரெண்டு பேர் சாரி கேட்டீங்க உங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து வச்சா எங்களை ஊர் தப்பாக பேசுவோம் சாட்சி வந்து வருத்தப்பட வாலிபர் சங்க தலைவி நீ என்ன பண்ணுறேன்னா அதோட உறுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவினை பாடி ஆட் மாதிரி அப்படியே பின்னாடி சுற்றிட்டே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாஸ்கிங் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கடைசியாக வந்து ஒரு பேர் மிஸ் ஆகிறாங்களா எங்கே எங்கே அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம தர்ஷனும் நம்ம ஷெரீனும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே எந்த எண்ணமும் இல்லை லவ் அது தாண்டி ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி என்ன அது இது வரைக்கும் இல்லை செம்ம பண்ணாத தான் இருக்காங்க அப்படின்ற எல்லாருக்குமே தெரியுது ஆனால் இருக்கிறவங்க தூவி விடுறதும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிக் பாஸ் இன்றைக்கி பண்ணார் ஒரு வேலை அதில் வந்து ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாகவும் அவங்களுக்கு மாமியாவாக மீராவை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தார் ஏன்னா வந்து தர்ஷன் மீரா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது போகிற கடை பே அந்த வார்த்தையெலாம் நான் சத்தியமாக சொல்லலைங்க பார்க்குற ஆடியன்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கிங்க இதில் வந்து மீராவுக்கு பதிலாக லாஸ்ட்லி அவன் மட்டும் போட்டுருந்தீங்க நான் வைங்க அவன் மாமியாவாக ஐயோ உங்களுக்கு தான் டிஆர்பி வந்திருக்கும் சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டு இந்த கிராமத்து எபிசோடு செம்மையாக போவோம் எல்லாத்தையும் பேர் பேர சுற்றி விட்ருக்கோம் இதில் ஒரு திருடியை வேறு விட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக இருந்திருப்பீங்கள டிஆர்பி நீ எகிறுன்னு அப்போ வச்சாங்களா ஐயோ 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 டாஸ்க்கு ஆரம்பிச்சிலேருந்து அந்த செட் ஒர்க் பார்த்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் நம்ம அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பேர் பேராக வந்து அவராக கோத்து விட்டார் அதே நினச்சி நல்ல ஒரு பெரிய சட்டை இருக்கு ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிவி முன்னாடி போய் உக்காந்தோம் அப்படின்னா சி அதெல்லாம் சத்தியமாக சொல்கிற உள்ளே இருக்கவங்களுக்கும் வாய் ஒவ்வொன்றும் வாயானே தெரில அது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து லவுட் ஸ்பீக்கர் போட்ட மாதிரி தான் கையாமையா கையாமையா கைய
ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டாமையா நம்ம சேர நின்றார் இவருக்கும் மீராக்கும் வழக்கம் போல் முட்டிக்கிச்சு இந்த பொண்ணு எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணுது அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியல ஆனால் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி வனிதாவோட இடத்த மீரை தான் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சேரன் சார் கூட சண்டை அண்ட் அந்த ப்ரொமோ கட்டும் பார்த்துருப்பீங்க அது இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நீ வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேஸ்டர்டு அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஷன் பாவங்க அவரையே கத்த விட்டாங்க நம்மளுக்கு ஒரு மைண்ட் வயசு தான் சேரனே கோவப்பட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி அவரே கோவப்பட வச்சிட்டாங்க இன்னொரு ப்ரொமோ கட் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் வந்து சாண்டி ஒரு விஷயம் சொல்கிற மாதிரி உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஆனால் பண்ணுக்கு தான் பண்ணுறாரு முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா சேரன் வந்து ஒரு காஃபியாக உள்ளே போகிறாருங்க நாட்டாமையாக தான் போகிறாரு நம்ம சரவணன் இருக்கார் பார்த்தீங்களா தக்லேப் சரணன் அப்படின்னு தான் அவருக்கு பேர் வைக்கணும் அவர் வந்து யார் என்ன ஸ்கூட் பையன் ஆ இங்கேன்னா அவருக்கு வேலை அப்படின்ற மாதிரி கலாச்சி விட்டுறாரு மீசிலாம் பார்த்து பென்சிலில் மீசை வரைஞ்சிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பங்கமாக வச்சு விட்டுறாரு முக்கியமாக இந்த டாஸ்க்கில் ஏன் எல்லாருமே கற்றுனாங்க இது வந்து ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனி வர எல்லா டாஸ்க்குமே இப்படி தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனி வர எல்லா டாஸ்க்குமே இந்த மாதிரி சரியில்லாமல் தாங்க நடக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவிக்ஷன் அப்படின்ற ஒன்றில் வந்து டாஸ்க் சரியாக விளையாடாதவர்கள் அடுத்த வாரம் டைரெக்டாக நாமினேட் செய்யப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா அதுக்காகவே நம்ம எல்லாத்துலேயும் நானும் பங்கேற்றுக்கிறேன் நானும் பங்கேற்றுக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் அவலவான கத்தி கத்தி ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் இப்படி தான் போக போகுது அண்டு நம்மளுக்கு இனி வர வாரங்கள் வந்து சண்டை இருக்கும் ஆனால் இனிமேட்டு அந்த ஒரு மணி நேரம் பொறுமை இருக்குமா அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்விக்குறிய தாங்க அமைஞ்சது இந்த மாதிரி டாஸ்க் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக தாங்க போச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இருந்தாலும் நடுவில் நம்ம சரவணன் மைனர் குஞ்சிருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் மீரா கூப்பிட்டு போய் ஜல்சா பண்ணதை வந்து நம்ம கேமராமேன் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு இதுதான் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா யூஸ் பி யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி மீராவும் சொல்லிட்டாங்க எல்லாருமே அதான் மீராவும் சரி அண்ட் மதுவும் சரி எல்லாருமே இன்றைக்கி லபலவான் கத்தினதில் கரெக்டாக யார் ப்ளே பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் மனசை தொட்டு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஹானர்புல்லாக சொல்லுவேன் இப்போ ரேஷ்மா அவர்கள் தான் கேப்டன் அப்படின்றனால மட்டும் இல்லைங்க அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் திருடி திருடி யாருக்கும் தெரியாமல் பதுக்கி வச்சது வந்து சூப்பராக ஸ்கோர் பண்ணாங்க ஸோ ரேஷ்மா மட்டும்தான் இன்றைக்கி ஸ்கோர் பண்ணாங்க அப்படின்றத நாங்கள் சொல்லுவோம் அவங்கள தான் கற்றுனாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது இறக்க ஒருத்தருக்காவது நம்ம வந்து ப்ளஸ் சொல்லி ஆகணும்ல லாஸ்ட்லேயே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா லாஸ்ட்லேயே வழக்கம் போல் எந்த டாஸ்க் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு எந்த பொறுப்புமே இருக்காது சும்மா அந்த பொண்ணு அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு வந்துட்டு தேவையில்லாமல் வம்பிழுத்து எல்லாத்தையும் அது பக்கம் திரும்ப வைக்கிது உள்ளே இருக்க ஹவுஸ் மேட்ஸ் மட்டும் திரும்பலிங்க நம்மளும் திரும்பி தானே போகிறோம் ஆமாம் ரைட்டு விடுங்க இன்றைக்கி சுத்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வில்லேஜ் செட்டப் ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை வேஸ்டட் சத்தியமாக பார்த்த எல்லாருக்குமே வந்து மனசு அவ்வளோ ஆதங்கம் தான் ஏன்னா பிக் பாஸ் ஒன் பிக் பாஸ் டூ இப்போ பிக் பாஸ் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணி இவ்வளோ நாள் கூட இல்லாத அந்த மைனஸ் வந்து இந்த எபிசோடில் இன்றைக்கி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுக்கு அடங்கிடுச்சு பஞ்சாயத்து செக்மெண்ட் என்னடா ரொம்ப டல்லாக போச்சு வேஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் உட்காந்துட்டு இருக்கப்போ ஃபைனலாக பிக் பாஸ்க்கே கையறிச்சு ரேஸ்மாவோட பர்த்டே வந்துருச்சு இந்தாடா இங்கே உங்களை அழுவிக்கிறேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஷோவில் வந்து ஃபைனலாக ரேஷ்மாவோட பர்த்டே வந்து எல்லாருமே விஷ் பண்ணாங்க கேக்கை வந்தது பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க இன்னும் அவங்கள எமோஷனல் ஆக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பையன் விஷ் பண்ண ஃபுட்டேஜை ப்ளே பண்ணதுமே ரேஷ்மா ரொம்பவே கதறி கதறி எழுதாங்க இருந்தாலும் எங்களோட சார்பாகவும் பார்த்துட்டு இருக்க வீவோ சார்பாகவும் ரேஷ்மா உள்ளே இருக்க உங்களுக்கு எங்களோட ஹாப்பி பர்த்டே அண்ட் நீங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக உங்களோட ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட ரோலை இதை தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹவுஸ் மேட்ஸ் நாளைக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த கொண்டு வரேன் மீண்டும் நாளைக்கு என்னெல்லாம் நடக்குது சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீடாக எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள்